subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaskar Adab, Shastri Akal and good afternoon to all my dear viewers. My dear all viewers, before starting the lecture, I would like to say the most important thing to you. Is se pehle ke main lecture shuru karu. और इससे पहले के लेक्चर की इंपॉर्टेंस आपके सामने मैं बयान करूं मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके सामने एक ऐसा आईना रखूं कि आने वाले एग्जामिनेशन के रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बाद अगर के आपने अपनी पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही बरती तो किस तरह का नतीजा आपको देखने को मिल जाएगा अगर आप इस पर जरा सा गौर कर लें तो आज के लेक्चर और आज के लेक्चर के इंपॉर्टेंस से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे तो माय डियर व्यूअर्स आप सबका स्वागत करते हैं थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू तो भाई शुरू करते हैं एक जरूरी बात जिसे आप जरूर जाने और सुने तो मिस शर्मा मिस्टर शर्मा मिस्टर गुप्ता मिस गुप्ता मिस फ्रैंकलिन मिस्टर फ्रैंकलिन मिस्टर खान मिस खान मिस्टर सिंह मिस सिंह मिस्टर कुमार मिस कुमार आई वुड लाइक टू एड्रेस ऑल माई इंडियंस एंड वॉन्ट टू कन्वे अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू और वो मैसेज क्या है डेट अ डे इज अबाउट टू कम वेन दुनिया वाले आपके पेरेंट्स से पूछेंगे और भाई शर्मा जी रिजल्ट आया है आई बी पी एस का आर आर बी का क्लैरिकल का पी ओ का भाई क्या हुआ आपका बच्चा बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था और कर रही थी अब तो लॉकडाउन का भी जमाना था ये भी नहीं कह सकते कि पढ़ाई का समय नहीं मिला छुट्टी ही छुट्टी थी भाई क्या बताएं मेरा बेटा तो बस आज नेवी में ब्राजील इंटर किया है और आज ही कॉल आया था लेकिन शर्मा जी आपकी बेटी की क्या परफॉर्मेंस है फ्रैंकलिन सर आपके बेटे की क्या परफॉर्मेंस है सिंह जी आपका बच्चा कहां तक पहुंचा दैट विल बी द क्वेश्चन जो आने वाले वक्त पे आपके पेरेंट्स को फेस करना होगा अब ये आपके हाथ में है यस माय डियर ऑल ये आपके हाथ में है कि आपके पेरेंट्स उन्हें मायूसी से जवाब देते हैं उनसे नजरें कतराते हैं और या तो फिर पूरी दिलेरी और शान शौकत और इज्जत और फक्र और प्राउड के साथ जवाब देते हैं जी हाँ मेरा बच्चा इस बैंक में सेलेक्ट हो गया मेरी बेटी उस बैंक में सेलेक्ट हो गई तो वो चीज कैसे कर पाएंगे आप आज का ये थर्टी मिनट्स का लेक्चर इसी पे बेस्ड है अगर आपने आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस को इग्नोर किया तो आप याद रखिएगा कि सिलेक्शन आप छू नहीं सकते और अगर आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंस को आपने जाना समझा और उस पर काम करना शुरू कर दिया तो यकीन मान लीजिए कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता एक बात मैं कहता हूं और हमेशा कहता हूं और आप नोट कर लीजिए हर एस्पिरेंट के दिलो दिमाग में ये दो लाइनें होनी चाहिए कि शर्त इश्क जुनून है हम रह गए क्योंकि मजनू थे तो माय डियर ऑल हर एस्पिरेंट के लिए ये लाइन अप्लाई एप्लीकेबल होती है कि अपने दिल और दिमाग में ये दो लाइन बैठा लीजिए कि आप अपने मकसद के लिए अपने आप को इस तरह से मजनू बना दीजिए कि जब तक आप मजनू नहीं बनेंगे तब तक आपके दिल में उस चीज को हासिल करने की वो 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 लगन नहीं होगी वो जज्बा नहीं होगा तब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते तो शर्त इश्क जुनून है आप में जुनून होना चाहिए यस आई एम गोइंग टू फिल द फॉर्म of rrb i am going to fill the form of svi i am going to fill the form of rrb and ibps clerical and po lekin kya se form bharne se selection hota hai ji nahi uske liye ek proper strategy required hoti hai aur koi bhi examination competition ke zamane mein jo online par form diya ja raha hai agar aapne speed test ki performance ko nahi jana to aap ye jaan lijiye ki aap selection se bahut dur hain agar koi ye kahe is online ke zamane mein ki hum bina speed test ye selection pa sakte hain to iska matlab कि उसने चांद पे जाके फॉर्म भरा है चांद पे जाकर एग्जाम देगा चांद पे ही अपना बैंक खोलेगा और चांद पे ही रहकर वो जॉब करेगा इस वर्ल्ड में ये चीज इस एनवायरनमेंट के साथ पॉसिबल नहीं है तो चलिए माय डियर ऑल शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड टेस्ट एंड क्विजेस ये थर्टी मिनट्स का सेशन लाने की मेरी जरूरत क्या थी ऑफकोर्स इन द वेरी नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज के टॉपिक्स पर डिस्कशन लेकिन आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करने की एक इंतहाई जरूरत यह थी कि स्पीड टेस्ट और क्विजेस अभी हम इसकी सारी बातें आपको बताते हैं इसके बिना सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है और सबसे कम लेक्चर्स ओवरऑल 
यूट्यूब पर इन टॉपिक पे मिलते हैं जबकि जिस टॉपिक का डिस्कशन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है इसलिए माय डियर ऑल मैंने ये टॉपिक आज आपके लिए चुना तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड टेस्ट एंड क्विजेस जिसमें हम आपसे कहा डिस्कस करेंगे स्पीड टेस्ट है क्या क्विजेस क्या है और स्पीड टेस्ट और क्विजेस की क्या इंपॉर्टेंस है इतने डिस्कशन पर हम आपके साथ बातें करेंगे बात शुरू करते हैं वॉट इज स्पीड टेस्ट स्पीड टेस्ट क्या है जैसा कि आप देख रहे हैं वेरी वेल नोन डेफिनेशन ऑफ स्पीड टेस्ट दैट इज रिटन हियर अ टेस्ट फॉर द मैक्सिमम स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क दैट लाइज वॉल विद इन द सब्जेक्ट पॉर दैट इज नोन एज अ स्पीड टेस्ट अगर हम आप लफ्ज वाला ट्रांसलेट करने की हमें जरूरत नहीं है हम इसके मफहूम को आपको समझाते हैं स्पीड टेस्ट या यूं कहें कि मॉक टेस्ट दरअसल ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि जो आपके रियल एग्जामिनेशन के पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की लेवल की डिफिकल्टी की टाइमिंग की एक प्रॉपर कॉपी होता है अगर आप रियल एग्जाम में उस तरह के बिना किसी टेस्ट की प्रैक्टिस करे हुए जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर नहीं हो पाती कॉन्फिडेंस उतना नहीं रह पाता तो स्पीड टेस्ट वो टेस्ट होता है जो हु बहु उसी रियल एग्जामिनेशन की कॉपी होता है कि वहां जाकर आपकी परफॉर्मेंस खराब ना हो इसलिए इस तरह के टेस्ट की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा उन क्वेश्चन से आप अवेयर हो जाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए क्या पता जो हम छोड़ रहे हैं पेपर में वही आए और यह तो आप जानते हैं कि पेपर में वही आता है जो हमें नहीं आता है इसलिए सीखना हमें यह है कि कुछ भी ऐसा ना रह जाए कि जो हम सीख ना पाए तो स्पीड टेस्ट कुछ भी नहीं है सिर्फ उस टेस्ट की कॉपी है जो रियल एनवायरनमेंट में आप बैठकर रियल एग्जाम में देंगे और आसान जुबान में अगर हम आपके सामने यह चीज बयान कर दें कि दरअसल स्पीड टेस्ट क्या है तो यह जान लीजिए स्पीड टेस्ट इज नथिंग बट रिविजन स्पीड टेस्ट कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिविजन है रिविजन आप यकीन मानिए बिना रिवीजन के जिंदगी नहीं चलती फॉर एग्जाम्पल आज आप सो के उठे ऑफकोर्स कल आप सोएंगे ऑफकोर्स आज आप सोएंगे ऑफकोर्स डेट इज नोन एज रिविजन ना कीजिए ये रिविजन ना कीजिए रिविजन एक हफ्ते ना सोइए दस दिन ना सोइए वॉट विल हैपन यू कैन इमेजिन आज आपने खाना खाया ब्रेकफास्ट किया लंच किया या लंच कर लेंगे डिनर करेंगे कल डिनर किया था आज डिनर करेंगे कल डिनर करेंगे मत कीजिए करते हैं क्यों करते हैं दैट इज रिवीजन इस रिवीजन के बिना चीजें पॉसिबल नहीं है तो विदाउट रिवीजन कुछ भी पॉसिबल नहीं और बहुत अच्छा एग्जांपल ले लें पबजी खेला आज भी खेला कल खेला था कल खेलेंगे वट इज दिस दिस इज रिवीजन पबजी खेलने में दिल लगता है एस देने में नहीं लगता लैक ऑफ इंटरेस्ट बस सिर्फ यह बात लेकिन अब आपसे जो सवाल मैं करने जा रहा हूं उसका बताओ और आप गौर से जवाब दीजिएगा सोच समझ के पबजी खेलते हुए अगर आप फॉर एग्जांपल अगर सब पबजी नहीं खेलते आई एम नॉट सिंग दैट थिंग लेकिन कोई ना कोई गेम अगर आप खेलते हैं या किसी भी तरह की चीजों से आप जुड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाना जानते हैं लेकिन क्या जिस दिन आपने फर्स्ट डे बाइक चलाई थी या जिस दिन आपने फर्स्ट डे पबजी गेम खेला था क्या वही परफॉर्मेंस दो महीने बाद चार महीने बाद बाइक चलाने या पबजी खेलने पर है तो आप कहेंगे नहीं सर पहले दिन बाइक चलाई थी तो गिर गए थे आज बाइक चलाते हैं तो गिरते नहीं है लेकिन हाँ एक्सीडेंट अक्सर हो जाते हैं जब रियायत नहीं बरतते हैं तो जी हाँ पबजी पहले दिन खेला था तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन सर खेलते खेलते अब हमें इतना आ गया है कि बहुत अच्छे पबजी परफॉर्मर हो चुके हैं हम वॉट इज दिस दिस इज रिविजन हर चीज का रिविजन करना हम जानते हैं और रिविजन हम उसी चीज का करते हैं जिस चीज की हम इंपॉर्टेंस जान जाते हैं हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस जानते हैं इस रिविजन को छोड़ के जी के दिखाइए तो मैं जान जाऊं आप नींद लेते हैं क्योंकि आपको पता है अगर ये रिविजन ना किया जाए तो सेहत खराब हो जाएगी इस वजह से आप ये रिविजन करते हैं लेकिन स्पीड टेस्ट का रेगुलर रिविजन क्यों नहीं हो पाता क्योंकि अगर आप छह दिन खाना नहीं खाओगे तो आपको जिसमानी तौर से तकलीफ होगी जो आपको आमादा करेगी अगर खाना खा लें काश कोई ऐसी मशीन होती कि अगर चौबीस घंटे में एक स्पीड टेस्ट नहीं दिया तो यहां पर पेन हो रहा है यहां पर पेन हो रहा है ये हाथ कह रहा है टेस्ट नहीं दिया तुमने ये हाथ कह रहा है टेस्ट नहीं दिया ऐसा कोई फिजिकल पेन नहीं होता इसलिए हम रियायत बरतते हैं लेकिन आप जान जाइए इन छुट्टी के दिनों में अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप किसी दूसरे को नहीं रोक सकते आपके ही घर में आपका सगा भाई आपके सामने सिलेक्शन लेकर चला जाएगा और आप पबजी खेलते रह जाएंगे क्यों क्योंकि वो स्पीड टेस्ट है और आप 
पबजी खेल रहे हैं तो माय डियर ऑल बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप स्पीड टेस्ट की परफॉर्मेंस में अपने आप को लेकर आए और बेहतर करें क्योंकि बिना टेस्ट के आप रियल एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाए ऐसा सिर्फ किताबों में हो सकता है ऐसा सिर्फ कहानियों में हो सकता है ओके तो बात को आगे बढ़ाते हैं अब आते हैं क्विज क्या है क्विज जैसा कि आप डेफिनेशन देख रहे हैं अ गेम और कंपटीशन इन विच यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस इज नोन एज अ क्विज बस ये क्विज है अगर हम क्विज और स्पीड टेस्ट में डिफरेंस बताएं तो आप बहुत सिंपल वे में देख लीजिएगा स्पीड टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हंड्रेड अगर प्री का पेपर है अगर हम आर आरबी प्री की बात कर ले तो उसमें एट्टी आते हैं अगर हम मेंस की बात कर लें तो मेंस में डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन पे किसी एग्जाम में 200 क्वेश्चंस आते हैं किसी एग्जाम में 160 क्वेश्चंस आते हैं स्पीड टेस्ट जो होता है वो दरअसल वो उसी इन्वायरमेंट के उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस उतनी ही टाइमिंग के साथ उतनी ही डिफिकल्टी लेवल पर बनाया गया एक मॉक टेस्ट होता है जो आपको उस रियल एनवायरमेंट में आने वाले क्वेश्चन से अवेयर कराता है वो होता है स्पीड टेस्ट फिर क्विज क्या है क्विज इज बेस्ड ऑनली एंड ऑनली ऑफ टेन क्वेश्चन ऑनली एंड ऑनली ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन जनरली क्विज में यह होता है कि वही कुछ नया नहीं है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस फर्क करते हैं बाकी क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्वेश्चन के टाइप सब वही होते हैं सिर्फ क्विजेस दस या पंद्रह क्वेश्चंस के साथ फ्रेम होता है ये है आपका क्विज अभी इसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं ओके तो मूव करें इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड टेस्ट जो कुछ हमने अभी आपको बताया उसको और आगे बढ़ाते हुए आपको हम बयान करना चाहते हैं कि स्पीड टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला पॉइंट इट इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी रियल एग्जामिनेशन में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है आप वीडियो क्लासेस करेंगे इनशाला बहुत जल्दी आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के साथ मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश ये तमाम चीजों पर जनरल अवेयरनेस इन तमाम चीजों पर कमांड कस लेंगे और तमाम सब्जेक्ट्स पर आपकी बेहतरी हो जाएगी लेकिन एक क्वेश्चन को बीस बार करना और एक क्वेश्चन को बीस बार करना इन दोनों पर स्पीड का फर्क होता है अगर आप उस क्वेश्चन को सौ बार करते हैं लेकिन उस एग्जामिनेशन में कंपटीशन के तौर पर आने वाले बंदे जो आपसे कंप्लीट कर रहे हैं वो हो सकता है उस क्वेश्चन को बीस हजार बार करके आए हो तो आपकी जीत उसी क्वेश्चन को बार बार करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को इंप्रूव करती है तो स्पीड टेस्ट आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर करता है इसी के साथ इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू नो अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन स ऑफ कोर्स आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा आपने परसेंटेज पढ़ा परसेंटेज पढ़ने के बाद फिर आपने नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट लॉस पढ़ा फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है आप हमारे साथ लैंग्वेज पढ़ेंगे आपने आर्टिकल्स पढ़ा आप उसके बाद वर्ब्स पढ़ेंगे उसके बाद टेंस पढ़ेंगे उसके बाद फिर इसी तरह से ग्रामर के सेक्शन बढ़ते रहेंगे लेकिन आर्टिकल्स कितने दिन पढ़े हुए हो गया उनके क्वेश्चन का रिविजन उठाकर दोबारा हमने किया या नहीं किया तो क्या एक एक क्वेश्चन को वापस खंगा लें ऑल दीज क्वेश्चन विल बी कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ इस टेस्ट वो सभी क्वेश्चंस का रिवीजन अगर आप चाहें कि हमने वहां से प्रॉफिट लॉस पढ़ा वहां से हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा वहां से हमने ग्रामर और आर्ट्स और रियरिमिन और सेंटेंसेस पढ़ा लेकिन इन तमाम क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तो हम पढ़ रहे हैं इनका ओवरऑल रिवीजन किस प्लेटफॉर्म पे मिलता है उस प्लेटफॉर्म का प्रॉपर नाम होता है स्पीड टेस्ट जिसमें आपको उस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि उन क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल पर आधार कि एग्जाम में अगर हाई लेवल क्वेश्चन आए तो आप उससे घबराएं नहीं इसलिए हर स्टैंडर्ड हर एग्जामिनेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग महिंद्रा के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती है आपको उसी लेवल की एसटी कि जिसको देखे आप अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं मुफ करें आगे मेक यू एबल टू सोल्व डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन सिंगल विंडो वन बाई वन वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ये आपको इस बात के लिए एबल करता है कि उस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे जानेंगे और जहां गलती हो जाएगी फिर उसके टेस्ट कॉपी पर वापस जाकर उसके सोल्यूशन से चीजों को सीखेंगे अगर आपने चीजों को दोबारा जाकर प्रैक्टिस में नहीं लाए तो आने वाले पेपर में आने वाले स्पीड टेस्ट में फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा आप जितनी बार छोड़ेंगे वो उतनी बार आएगा बस आगे बढ़ते हैं मेक यू आर रियल कंपिटेटर यस स्पीड टेस्ट ही आपको एक रियल कॉम्पिटेटर बनाता है क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से होता है कि जो बहुत ज्यादा स्पीड टेस्ट देकर पेपर में आए होते हैं आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्विजेस इसमें कुछ नया नहीं है एवरीथिंग इज एज इट इज एज आई टोल्ड यू जो क्विजेस है वही स्पीड टेस्ट है जो स्पीड टेस्ट है वही क्विजेज है बस फर्क पड़ता है नंबर ऑफ क्वेश्चन से 
तो फिर अब सर स्पीड टेस्ट दिया जाए या क्विज दिया जाए इन दोनों चीजों को इस लेक्चर में शामिल करने की क्या जरूरत है और बींग स्टूडेंट हम कैसे समझें कि हमारे लिए स्पीड टेस्ट जरूरी है या क्विज जरूरी है या दोनों ही चीजें जरूरी हैं तो बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने आपके साथ इस सेशन को आज आपके लिए तैयार किया है आगे दिखाते हैं This is the point that relation between speed test and quizzes. ये आपके दिमाग में होगा क्या ऐसा है कि हम speed test और quizzes के relation को समझ पाए Speed test दें ठीक है वो उस तरह का मॉक टेस्ट है कि जो हमारे रियल एग्जाम में आता है तो वो देना तो ज्यादा फायदेमंद है क्विजेस दें नहीं नहीं क्विजेस में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं कम समय में क्वेश्चन लगाएंगे उसके बाद आराम से तो क्या क्विजेस दें इसका क्या आंसर है और किया आपने देखिए स्पीड टेस्ट और क्विजेस एक्चुअली आपस में इंटरकनेक्टेड है ये सिंक्रनाइज है आपस में इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझना होगा और उसको समझने के लिए बस दो मिनट का एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत से लोग खेलते होंगे बॉयज इवन गर्ल्स भी अच्छा आप लोग बताइए और गौर कीजिए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कम से कम टेन फिफ्टी फिफ्टी वनडे मैच या टेन नाइनटी नाइनटी ओवर्स फाइव डेज टेस्ट मैच खेले हैं बताइए कितने लोग ऐसे हैं जितने लोग क्रिकेट खेलते हैं उनमें से 90 परसेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने 50 50 वनडे मैच नहीं खेला होगा 90 ओवर्स का फाइव डे का टेस्ट मैच भी नहीं खेला होगा फिर कौन सा क्रिकेट खेलते हैं आप आप कहेंगे सर वो गली क्रिकेट और इवन कि अगर खेलना भी है टूर्नामेंट बुक करा के तो सर आठ आठ ओवर का मैच होता है और वो दस दस ओवर या बारह बारह ओवर सर मॉर्निंग में आठ टीम आती है ग्राउंड बुक करा के और इवनिंग में आठ मैच खेल के कब उठा चले जाते हैं आठ आठ ओवर का मैच होता है सर पचास ओवर का कौन खेले लेकिन आप मुझे बताइए कि इन अगर आपकी परफॉर्मेंस से आपका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या वहां आप गली क्रिकेट आठ आठ ओवर वाला खेलेंगे आप कहेंगे नहीं नहीं सर वहां तो 20 20 और 50 50 और टेस्ट मैच होता है तो फिर आप ये गली क्रिकेट क्यों खेलते हैं क्यों खेलते हैं इसलिए खेलते हैं क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी के ग्राउंड पे नब्बे ओवर का टेस्ट मैच रोड पर खेलेंगे या पचास ओवर का मैच ग्राउंड पे खेलेंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे क्योंकि आपको पता है इतना टाइम गवा के कुछ खास मिलने वाला नहीं है बस ये है इंटरेस्ट बना रहे क्रिकेट आ जाए सीखने के लिए आठ ओवर भी काफी है बस वही परफॉर्मेंस बेहतर होती जाती है तो कोई धोनी बन के निकलता है कोई कोहली बन के निकलता है कोई गांगुली बन के निकलता है दिस इज द रियल क्रिकेट बस इस कुल इसी तरह से है रिलेशन बिटवीन स्पीड टेस्ट एंड क्विजेस स्पीड टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं हंड्रेड अब हम आपसे कह दें सर अब्बास सर ने बताया था कि टेस्ट दो आज हमने टेस्ट दिया हंड्रेड क्वेश्चन के टेस्ट दिए हंड्रेड क्वेश्चन में अब्बास सर सिक्सटी क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं और चालीस करके आए हैं और करने के बाद ये पता है कि तीस तो गलत होंगे तो चूंकि हमें अपना रिजल्ट खुद ही पता होता है तो हम उठाकर दोबारा उसे एनालाइज भी नहीं करते हैं और जब तक आप एस को एनालाइज नहीं करेंगे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी ही नहीं और एनालाइज क्यों नहीं करते क्योंकि खुद ही पता पिट गए सौ क्वेश्चन में चालीस किए तीस गलत होंगे अब जो दस सही होंगे उनको क्या कर लेंगे ये वो चीज होती है कि जो एक स्टूडेंट को एक काबिल स्टूडेंट को एक सलाहियतमंद स्टूडेंट को एक कलेबर रखने वाले स्टूडेंट को स्पीड टेस्ट से दूर कर देती है उसका पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है मैथ्स जबरदस्त इंग्लिश जबरदस्त रीजनिंग जबरदस्त इवन वो इतनी महारत रखने लगता है कि टीचर से बराबर या टीचर से ज्यादा सीख लेता है लेकिन वो स्पीड टेस्ट में वो परफॉर्मेंस दिए बिना चीजों को इंप्रूव नहीं कर पाता इस वजह से इस इस वजह से वो स्पीड टेस्ट से दूर रह जाता है अब स्पीड टेस्ट की इन प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्पीड टेस्ट इज नोन एज क्विज वो क्विज है हमने आपको बताया आप क्रिकेट खेलते हैं लेकिन 90 ओवर का टेस्ट मैच खेलने के बजाय आप 8 ओवर का गली क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं क्यों उसमें परफॉर्मेंस भी हो जाती है उसमें क्रिकेट सीखने को भी मिल जाता है और बस सर अब हमें 8 ओवर के क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस देनी आ गई अब 90 ओवर का भी मैच होगा तो चूंकि हमें आ गया है तो वहां भी टिक जाएंगे लेकिन अगर आपको एक बिल्कुल उतार ही दिया जाए टेस्ट मैच में तो आपको पसीना छूट जाएंगे इतने दिन फील्ड पर फील्डिंग का नॉट पॉसिबल फॉर यू बस वही चीज है यहां स्पीड टेस्ट में आप 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि अभी आपने स्पीड टेस्ट देना शुरू किया है 40 क्वेश्चंस आप करके आ रहे हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस गलत हैं और 10 क्वेश्चन सही हैं ये है कि आपका इंटरेस्ट स्पीड टेस्ट से दूर हो जाता है तो भैया कैसे इंप्रूव करें 
क्विजेज लगा के क्योंकि जो क्वेश्चन आपको क्विजेज में मिलेंगे वही क्वेश्चन आपको स्पीड टेस्ट में मिलेंगे बस ये है यहां सौ क्वेश्चन से आप घबराते हैं सौ क्वेश्चन बैठ के आप इतना समय दे नहीं पाते हैं और समय देने के साथ साथ अगर परफॉर्मेंस ज्यादा खराब हो जाए तो दिल दोबारा करता नहीं कि पलट के उस की तरफ देखा जाए जिसने मेरा रिजल्ट ऑलरेडी खराब कर रखा है तो सबसे ईजी चीज क्या है क्विजेज में वही क्वेश्चन आपको टेन मिलेंगे 15 मिलेंगे और ये 10 और 15 क्वेश्चंस आपको पता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट में 10 मिनट में और 15 मिनट में सॉल्व करने होते हैं अब आप सोचिए कि एक घंटे का स्पीड टेस्ट देना बेहतर है जबकि आप चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं और करने के बाद चूंकि चीजें गलत ज्यादा हो रही हैं तो स्पीड टेस्ट से आप लैग हो रहे हैं स्पीड टेस्ट से आपका इंटरेस्ट जा रहा है तो उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए गली क्रिकेट खेली है द नेम ऑफ गली क्रिकेट इन कॉम्पिटिशन इज ओन एस क्विजेज वो क्विजेज आपके दस क्वेश्चन अब यह दस क्वेश्चन पंद्रह मिनट में अटैम्प करना कोई बड़ी बात नहीं पंद्रह क्वेश्चन पंद्रह मिनट में करना कोई बड़ी बात नहीं और दूसरी बात यह है कि स्पीड टेस्ट को सबमिट करने के बाद आपको कुछ टाइम के बाद उसका सोल्यूशन एनालिसिस मिलता है और फिर लैपटॉप लेके बैठिए और सारा एनालिसिस कीजिए क्योंकि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी तो आप ये भी नहीं कर पाते लेकिन हाथों हाथ क्विजेस का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाता है इधर आपने सबमिट किया उधर फॉरन सोल्यूशन आ गया और री अटेम्प्ट का ऑप्शन भी होता है दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस माई डियर ऑल मैं आपको बताऊं महेंद्रा गुरु डॉट कॉम ये वो वेबसाइट है जिसे हम आपके लिए कहते हैं दिस इज अ परमानेंट ऑनलाइन होमवर्क फॉर ऑल द एस्परेंट्स महिंद्रा गुरु डॉट कॉम पे क्विजेस की भरमार है इंग्लिश का क्विज मिल जाएगा रीजनिंग का क्विज मिल जाएगा मैथ्स का क्विज मिल जाएगा जीए का क्विज मिल जाएगा सारे क्विजेस भरे पड़े हैं क्विजेस में आइए वहां से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको क्विजेस में मिलेंगे दस क्वेश्चन किए दस क्वेश्चन में आपने दस क्वेश्चन में आपने आठ अटेम्प्ट किए आठ में से चार गलत हो गए चार सही हो गए लेकिन अब चूंकि समय ज्यादा नहीं लगा इसलिए ये गलत होने वाले क्वेश्चन का एनालिसिस करने से आपको कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आपका समय ज्यादा नहीं लग रहा है अब आपने ये जो चार क्वेश्चन जो गलत हुए थे और सीख लिए आने वाले एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो हमारे गलत हो गए होते क्योंकि जो हमें आता है वो आता है और जो हमें नहीं आता हम उसे सीखना नहीं चाहते बस जो सीखना नहीं चाहते वो रिजेक्ट हो जाते हैं जो सीखना चाहते हैं वही सिलेक्शन पाते हैं तो माई डियर ऑल दिस इज फॉर यू के इंपॉर्टेंस ऑफ क्विजेज क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड टेस्ट क्या है बस यही चीज आज मुझे आपके साथ इस सेशन में डिस्कस करना थी माय डियर ऑल नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ आने वाला हूं और शुरू करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज का सेशन टॉपिक वाइज ग्रामर डिस्कशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट री अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज और इस तरह से कि आप भी इस लायक हो जाए कि मुझसे बेहतर तरह से ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके मुझसे बेहतर तरीके से री अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज के अरेंजमेंट को बनाने लगे मुझसे बेहतर तरीके से पैसे जिसकी रीडिंग को और उनको सॉल्व करना सीख पाए और ये तमाम चीजों को बेहतर करने का नाम स्पीड टेस्ट है और स्पीड टेस्ट में महारत लाने के लिए जो रामबाल टेक्निक है डेट इज नोन एज क्विजेज तो माई डियर ऑल बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि शर्त इश्क जुनून है हम रह गए क्योंकि मजनून थे तो अपने आने वाले एग्जाम के लिए अपना वो जुनून लेकर आइए कि फिर आपसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला कोई ना हो एंड दिस 2020 विल बी द सिलेक्शन ईयर फॉर यू और वो दिन आए कि आपके पेरेंट्स दिल उठा के मुंह उठा के और पूरे प्राउड के साथ पूरी दुनिया में कहें कि सुनिए सुनिए मेरा बेटे का सिलेक्शन हो गया सुनिए सुनिए मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है उनकी बराबरी नहीं कर सकते उनकी एहसानों को बदला में नहीं ला सकते लेकिन एज अ गिफ्ट अगर आप अपने पेरेंट्स को कुछ दे सकते हैं तो प्रॉमिस कीजिए अपने पेरेंट्स से माई डियर पेरेंट्स दिस इज माई प्रोमिस डेट इन दर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी आई विल प्रोवाइड यू अ गिफ्ट एंड द फॉर्म ऑफ माई सेलेक्शन से ज्यादा और मसरत आमेज मौका पेरेंट्स के लिए कोई नहीं होता कि जब उनके बच्चे का जीवन बन जाता है जीवन में दो बातें याद रखिएगा एक बेहतर मुस्तबिल यानी एक लाजवाब करियर और एक बेहतर मां बाप इन दोनों चीजों को हमेशा बना के रखिए करियर बर्बाद ना हो मां बाप नाराज ना हो दिस इज द रियल गोल ऑफ लाइफ थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू प्रेस दिस एन अपडेट